Bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou te mostrar três máquinas que os asiáticos estão utilizando em massa e que facilitam, e muito, o trabalho na roça. Bora lá? As enxadas rotativas estão revolucionando como os asiáticos lidam com a terra. Elas não são motocultivadores, pois são bem menores, têm motores pequenos e leves, mas de alta potência. Essas pequenas máquinas pesam menos que um leitão, geralmente não passam de 20 kg, podendo ser transportada até em motos, que são a nova febre dos agricultores asiáticos, especialmente os chineses e tailandeses. Essas enxadas rotativas são bem baratas, custando aí cerca de 200 dólares, ou seja, pouco mais de mil reais. Elas fazem de tudo em pequenas lavouras, como roçar, capinar, arar e gradear o solo, fazer leiras, desfazer as leiras e muito mais. Sendo que algumas dessas máquinas que já fazem até a semeadura e também adubação, e algumas ainda mais robustas fazem sucos e até valas para a irrigação. Apesar de pequenas, leves e baratas, são extremamente fortes e não se intimidam com terrenos duros ou pedras que encontram no solo. Alguns modelos são a bateria e as mulheres são a que mais gostaram dessa novidade, pois essas máquinas leves são muito mais fáceis de operar, facilitando o trabalho feminino na lida em lavouras e plantios. Com essas pequenas e eficientes máquinas, os asiáticos aposentaram definitivamente a enxada. Os pulverizadores são outra categoria de máquinas agrícolas que ganharam muita inovação nos últimos anos e viraram um instrumento fundamental para o aumento da produtividade em lavouras e plantios. Destinadas à aplicação tanto de defensivos como de adubos via foliar, essas máquinas encolheram de tamanho e agora são leves e tem tanto nos tradicionais motores a gasolina como tem nos novos motores a bateria. Existem modelos mais simples em que o operador trabalha em pé, mas os modelos maiores permitem o trabalho sentado. Com a barra de pulverização de abertura manual ou automática, essas novas máquinas fazem o serviço de várias pessoas fariam com a bomba costal, pois o tanque tem capacidade média de 200 litros, diminuindo assim o tempo gasto com o reabastecimento, facilitando esse trabalho essencial para as pequenas lavouras. Com esses novos pulverizadores, os asiáticos aposentaram a bomba costal e muitas gambiarras que faziam com elas. Zai 一个小时十五亩地, Para quem lida com a criação de animais, trituradores e picadeiras são essenciais para o trato com os animais. Os asiáticos tornaram essa tarefa mais fácil e rápida, com novas máquinas cuja principal característica é ser portátil e móvel, facilitando o deslocamento e permitindo que a ração ou silagem seja feita no próprio local onde os animais se encontram. Facilitando, é muito, o trabalho de fornecer volumoso no coxo para os animais. Tem os trituradores com motor de roçadeira e também tem os elétricos ligados em baterias de veículos. Agora a silagem é feita bem mais rápida e os animais aproveitam os alimentos ainda mais frescos. 
Outra máquina que está sendo muito usada é o picador elétrico de verduras e frutas. Essa máquina é muito útil para quem tem criação principalmente de peixes e galinhas. Elas picam e fatiam qualquer vegetal que você jogar lá dentro e com uma rapidez incrível, viu? Aproveitar as sobras da horta e da lavoura para os animais ficou muito mais fácil com essa máquina que custa bem barato. E aí, o que você achou dessas máquinas asiáticas? Ficou interessado em alguma delas? Elas são vendidas no site do AliExpress, mas, infelizmente, não compensa a compra. Só como exemplo, a enxada rotativa, que para eles custa cerca de mil reais para importação para o Brasil, com imposto e frete, uma máquina dessa sai de seis a oito mil reais. Ou seja, não compensa, já que com esse valor você compra aqui um Tobata e com garantia de assistência técnica. O jeito é você se contentar com as nossas máquinas que são produzidas aqui mesmo e que são muito boas, viu? Só que infelizmente ainda são muito caras, principalmente para a grande maioria dos produtores rurais do Brasil. Obrigado por assistir e até a próxima!